C'est en 1493 que les grandes puissances européennes apprennent les découvertes de Christophe Colomb. Elles manifestent très rapidement un intérêt pour celle-ci. Dès l'année suivante, en 1494, les rois portugais et espagnols s'entendent sur un partage du monde. Le traité de Tordesillas trace une ligne à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap Vert. Le partage est simple. Toutes les découvertes à l'est de celle-ci sont promises au Portugal, alors que toutes celles à l'ouest reviennent aux Espagnols. Ce traité reste en réalité plutôt flou, ne serait-ce que parce qu'à cette époque, il est impossible de se rendre compte de la position exacte de cette ligne de partage. Mais il permet d'éviter le conflit entre les deux puissances de la péninsule et trace tout de même une ligne de conduite globale pour ses signataires. Quoi qu'il en soit, au fil des découvertes et des conquêtes, les Espagnols se retrouvent en moins d'un siècle à la tête du plus important empire colonial que la Terre ait porté jusqu'ici. Il s'étend du Mexique à l'Argentine et des Caraïbes jusqu'aux Philippines. Cet empire fait pendant longtemps la richesse des souverains espagnols. Charles Quint puis Philippe II en tirent des revenus gigantesques qui leur permettent presque de s'imposer en maître de l'Europe. Cependant, les hégémonies sont souvent difficiles à sauvegarder. L'Espagne n'échappe pas à cette règle. Petit à petit, son influence diminue en Europe, parallèlement à sa richesse et sa puissance. Au fil des guerres et des révoltes, sa zone d'influence se fragilise et rétrécit. Les Habsbourg laissent même la place aux Bourbons sur le trône d'Espagne. Dès le XVIIIe siècle, la Grande Espagne n'est plus. Sa position s'est énormément dégradée en Europe et elle est largement dépassée par de nouvelles grandes puissances. La France, la Grande-Bretagne, l'Autriche et les provinces unies lui font de l'ombre, mais malgré tout, les Espagnols sauvegardent bien leur empire colonial. Quelle que soit la situation en Europe, l'Espagne reste présente au travers du monde. Mais chaque empire connaît son déclin et sa chute. Les colonies espagnoles, lasses de subir la domination d'une puissance affaiblie, s'apprêtent à se battre pour s'emparer de leur liberté. C'est à ça que nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Nous nous demanderons comment les colonies espagnoles sont parvenues à obtenir leur indépendance. L'Amérique espagnole de la fin du XVIIIe siècle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au temps des conquêtes de l'Empire Aztèque. La population notamment a bien changé. À cette époque, sur l'ensemble des colonies espagnoles, on compte environ 7 millions d'autochtones, 4 millions et demi de métis, nés d'un parent européen et d'un parent amérindien, 3 millions de créoles, des blancs nés directement en Amérique, 600 000 noirs et mulâtres, c'est comme ça que les espagnols nommaient les métis nés d'un parent noir et d'un parent blanc, et 150 000 espagnols. Ces populations ne sont pas équitablement réparties dans tous les territoires. Les amérindiens sont largement majoritaires au Mexique et dans les Andes, au Venezuela c'est les métis et les mulâtres qui sont les plus nombreux, tandis qu'au Chili et au Rio de la Plata, ce sont les blancs qui sont en majorité. Enfin, les noirs sont très présents dans les Antilles, notamment à Cuba où ils sont majoritaires. La situation sociale est assez originale. On assiste à des tensions de toutes parts. La bourgeoisie créole et métisse déteste les espagnols, qu'elle voit d'une certaine façon comme des oppresseurs. Les autochtones subissent eux la pauvreté et travaillent souvent dans les exploitations agricoles tenues par les créoles, tandis que les noirs et les mulâtres subissent encore l'esclavage à une époque où l'Angleterre et les états unis interdisent la traite et où Haïti arrache son indépendance à la France. Ainsi, la faute à leur système inégalitaire les territoires espagnols d'Amérique voient naître un nombre incalculable de révoltes plus ou moins importantes, très souvent des révoltes amérindiennes, parfois des révoltes créoles, et quelquefois des soulèvements d'esclaves, tandis que la situation devient de plus en plus tendue aux Antilles autour de la question de l'esclavage. En parallèle, le XVIIIe est un siècle de mutation pour les colonies espagnoles d'Amérique. Les Bourbons s'appliquent à rendre celles-ci rentables pour la métropole en imitant les systèmes coloniaux hollandais, français et britanniques. C'est Charles III qui s'applique à modifier le plus en profondeur l'Amérique espagnole. Durant son règne, on mène d'abord des réformes administratives. L'Amérique est subdivisée en de nouvelles entités. De nouvelles vice royautés sont créées, ainsi que de nombreuses capitaineries. Le roi cherche aussi à réaffirmer son pouvoir sur ses territoires coloniaux. Pour ça, il nomme des intendants dont le pouvoir varie selon les régions. Certains d'entre eux sont particulièrement influents et ont un droit de regard sur plus ou moins tout. À commencer par l'économie, l'agriculture, le commerce et l'armée. Au final, il y a 44 intendants en Amérique. Ils ne dépendent que du roi, qui est le seul à pouvoir les nommer et les renvoyer. À côté de ça, Charles III mène aussi des réformes économiques. La plus marquante étant la libéralisation partielle du commerce. 
Petit à petit, il devient légalement possible pour les colonies espagnoles de commercer plus librement entre elles et avec leur métropole. Auparavant, seuls les ports de Cadix et de Séville en Espagne pouvaient commercer avec les colonies. Désormais, c'est plus d'une trentaine de ports des deux côtés de l'Atlantique qui sont libres de faire du commerce les uns avec les autres. Ces réformes ont un effet très positif en Amérique. La production s'accroît considérablement, que ce soit du côté minier ou agricole. Globalement, les volumes des exportations quadruplent presque en 50 ans. Elles passent de 170 millions de francs en 1750 à 640 millions en 1800. Les mines espagnoles en Amérique sont d'ailleurs à l'origine de 90% de la production mondiale d'argent. Mais surtout, ces réformes et cette croissance montrent aux créoles ce qu'ils auraient à gagner en se débarrassant d'une métropole un peu trop encombrante. La libéralisation partielle du commerce leur est par exemple très profitable. Beaucoup d'entre eux aimeraient donc passer outre les interdits royaux et rendre celle-ci totale. Entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, le contexte international chamboule l'Amérique espagnole. En 1776 d'abord, les 13 colonies se révoltent contre la Grande-Bretagne et proclament leur indépendance. La victoire qui s'ensuit puis le développement économique rapide des jeunes états unis prouve qu'une telle expérience est non seulement possible, mais qu'elle peut aussi être infiniment bénéfique pour les colonies. Ensuite, en 1789, c'est la révolution française qui éclate. Les lumières sont alors déjà bien diffusées en Amérique, puisque les auteurs français sont connus et lus par la bourgeoisie sur place. Au-delà de son impact idéologique qui reste limité, la Révolution française a surtout un impact bien réel sur les relations entre les colonies et l'Espagne. Effectivement, cette dernière est vaincue par le directoire dès 1795. Elle s'engage ensuite dans la guerre contre la Grande-Bretagne aux côtés de la France. Les Anglais, maîtres incontestés des océans, coupent alors les relations entre la métropole et ses possessions outre-mer. L'Espagne est alors forcée d'autoriser les navires neutres à commercer avec son empire en espérant qu'ils lui serviront d'intermédiaire. Cette mesure ouvre le commerce colonial aux états unis et, clandestinement, à la Grande-Bretagne. Ces derniers comblent sans souci l'absence d'exportation espagnole, montrant encore une fois que la domination de l'Espagne n'est plus nécessaire pour le bon fonctionnement de ces colonies. Le coup de grâce arrive en 1808, lorsque le roi d'Espagne, Ferdinand VII, est déposé en faveur de Napoléon alors que les troupes françaises occupent déjà l'Espagne. C'est finalement le frère de l'empereur, Joseph Bonaparte, qui reçoit la couronne. Mais les Espagnols refusent cette passation de pouvoir. La guérilla contre les troupes françaises s'étend à l'ensemble du pays, tandis qu'une assemblée, la Junta Suprema Central, s'empare du pouvoir en attendant le retour du roi légitime. S'engage alors une course entre les émissaires français de Napoléon et les émissaires espagnols de la Junta pour obtenir le soutien des colonies. A chaque fois, le peuple et les élites affichent leur soutien envers Ferdinand VII et s'organisent elles-mêmes en assemblée, les Runtes pour gouverner en attendant le retour du roi. Mais ces assemblées se rendent bien vite compte que gouverner soi-même son propre territoire est agréable. D'autant plus que l'arrivée au pouvoir des Runtes permet à de nouvelles idées de se diffuser légalement. D'autant que de nombreux agents britanniques et français agissent dans l'ombre pour convaincre les élites locales du bien fondé de cette indépendance. Si bien que les créoles qui n'étaient pas encore convaincus du bienfait de l'indépendance le deviennent rapidement. La Nouvelle-Espagne est de loin la colonie la plus peuplée et florissante de l'Empire espagnol, mais son système lui empêche de se développer autant qu'elle le pourrait. Les dernières avancées économiques n'ont profité qu'aux classes dirigeantes, aux grands propriétaires terriens qui sont presque toujours des créoles, tandis que les autres populations, dont les Amérindiens, s'enfoncent dans la pauvreté. Mais ici aussi, les désirs d'indépendance ont fait leur petit chemin. Ceci se concrétise dès septembre 1810, lorsqu'un prêtre, Miguel Hidalgo, appelle à l'insurrection. Sensible aux idées des Lumières, il fait porter son mouvement par une dimension sociale, en abolissant l'esclavage et le système de caste qui soumet les populations non blanches, et par une dimension religieuse, puisque le peuple mexicain est très croyant. Il est rapidement suivi par une masse d'Amérindiens, de gens de couleur et de personnes touchées par la pauvreté. Il remporte plusieurs victoires jusqu'à arriver aux portes de Mexico. Mais l'armée royaliste finit par défaire, capturer et exécuter Hidalgo. Cependant, 
son mouvement ne peut pas être arrêté aussi facilement. Une guérilla se met en place dans tout le pays, et dans le sud, un autre prêtre, Maria Morelos, prend la tête des insurgés et parvient à s'emparer de plusieurs villes, dont Orizaba, Oaxaca et Acapulco. Celui-ci s'attire la sympathie de la classe moyenne et de plusieurs intellectuels. En 1813, il réunit même un congrès national qui proclame l'indépendance du Mexique et lui octroie une constitution, inspirée de celles qui ont été mises en place par la Révolution française. Mais il est vaincu et tué dès 1815 par le chef royaliste Augustin Etourbide, qui est à la tête d'une armée de 80 000 hommes. L'insurrection se poursuit toutefois sous la forme d'une guérilla. Cette armée immense est financée par les riches élites créoles, qui, bien qu'elles souhaitent souvent l'indépendance, refusent plus que tout les avancées sociales proposées par le mouvement. Ainsi, les élites conservatrices mexicaines parviennent à empêcher le développement du libéralisme en soutenant la royauté et le système colonial. Mais c'est le comble pour eux lorsqu'après les guerres napoléoniennes, ce sont les libéraux qui arrivent au pouvoir en Espagne. Ces derniers mènent de nombreuses réformes qui étaient impensables auparavant. Mais les élites mexicaines conservatrices n'ont pas réfréné l'insurrection pour que des réformes libérales leur soient imposées par la royauté elle-même. Elles conspirent alors pour chasser les espagnols. Les élites se tournent en 1820 vers Augustin Iturbide qui dirige l'armée. Ce dernier accepte de soutenir un projet d'indépendance et s'entend avec le chef de l'insurrection qu'il combattait jusqu'ici. Ensemble, ils se mettent d'accord sur trois points. La royauté de Ferdinand VII doit être maintenue même après l'indépendance. La religion catholique doit être connue comme religion d'état et l'égalité entre les espagnols et les amérindiens doit être proclamée. En échange, le nouvel état ne sera pas une monarchie absolue, mais un régime constitutionnel. Les différents mouvements indépendantistes s'entendent donc en acceptant chacun des concessions. Le Mexique devient enfin officiellement indépendant en 1821, mais Ferdinand VII refuse de le reconnaître, tandis qu'Itourbide se fait élire empereur du nouvel état par un congrès l'année suivante. Cependant, il est vite chassé et c'est une république fédérale qui est mise en place dès 1824. Le départ d'Itourbide provoque aussi la sécession du sud du Mexique, qui devient indépendant en formant les provinces unies d'Amérique centrale. Le Rio de la Plata reflète une image qui n'a rien à voir avec le Mexique. Son territoire est peu peuplé et économiquement plutôt stagnant. L'intérieur des terres reste très traditionnel et n'a pas encore été atteint par les avancées économiques et intellectuelles de l'Europe. En réalité, la colonie ne tourne économiquement et poétiquement qu'autour de sa côte, et surtout de sa capitale, Buenos Aires, qui est devenu un port riche à grâce à l'ouverture du commerce. Ici, les idées européennes ont été adoptées avec plaisir par les riches marchands. Très rapidement, après la prise de Séville par les Français, les créoles décident que la Junta d'Espagne n'est plus en mesure de représenter la nation espagnole. Le vice-roi est alors chassé et remplacé par une Junta locale présidée par Cornelio Saavedra, un riche marchand conservateur. Cette Junta s'estime légitime à diriger tout le Rio de la Plata, alors même qu'elle ne représente que Buenos Aires. Cette volonté ne plaît pas du tout aux autres régions de la vice-royauté qui sont souvent restées fidèles à la Junta d'Espagne. L'Uruguay, le Paraguay, la Cordoba et le Haut-Pérou ne reconnaissent pas le pouvoir de Buenos Aires. La Runte engage alors des expéditions militaires afin de forcer ces dernières à rentrer dans le rang. Au Paraguay, les armées argentines sont écrasées. La région élève alors sa propre Runte, déclare son indépendance et devient quelques années plus tard une dictature. Dans le Haut-Pérou, les Argentins connaissent victoire et défaite. Ils sont incapables de s'imposer et la situation ne bouge pas vraiment. En Uruguay, le créole Rosé Artigas combat des troupes royalistes avec l'aide des Argentins. Mais une fois que celles-ci sont vaincues, il forme son propre gouvernement et exige une large autonomie pour sa région. Celle-ci se retrouve alors au centre des intérêts argentins et brésiliens, ce qui aboutit quelques temps plus tard à l'indépendance de celle-ci. Finalement, les armées argentines ne parviennent qu'à reprendre la main sur la région de Cordoba. Cette instabilité extérieure est le parfait reflet de la situation intérieure en Argentine. Au gouvernement, on s'affronte entre conservateurs et libéraux, entre partisans de la création d'un état fédéral ou d'un état centralisé, entre la volonté de mettre en place une monarchie ou une république. Au fil des luttes d'influence et des coups d'état, les libéraux parviennent à s'imposer. Ils abolissent l'inquisition, les titres nobiliaires et offrent la liberté aux enfants d'esclaves. L'indépendance de l'Argentine, déjà effective depuis 1810, est officiellement proclamée en 1816, sous la forme d'une république qui devient un peu plus tard, un état centralisé autour de Buenos Aires. 
au prix de la perte de ces régions les plus autonomistes. Le Venezuela est une colonie qui connaît un grand essor économique à grâce à la libéralisation du commerce. Son économie se base avant tout sur ses riches plantations esclavagistes. Dans cette société, les créoles, grands commerçants et riches propriétaires terriens, ne supportent plus la tutelle espagnole. Ce sentiment s'illustre dès 1807 avec l'expédition séparatiste de Francisco Miranda. Mais celui-ci ne parvient pas à pousser les créoles à la révolte et finit par être vaincu. Il faut encore attendre les guerres napoléoniennes pour que la conjoncture devienne favorable à l'indépendance. Après les défaites espagnoles de 1810, le capitaine général du Venezuela est déposé et une runte est élevée. Celle-ci reçoit le soutien de presque toute la colonie. Le nouveau gouvernement envoie alors des représentants dans plusieurs pays. Parmi eux, on retrouve Simone Bolivar, qui est envoyé à Londres. Ce dernier est un enfant de l'aristocratie créole. Sa famille détient des mines et de nombreux esclaves. Durant sa jeunesse, il voyage en France, en Italie et aux états unis Il assiste même au sacre de Napoléon. Convaincu par les idées indépendantistes, il s'entretient avec Miranda à Londres et rentre avec lui au Venezuela. Les deux hommes participent ensuite activement au renversement de la Runte qui est devenue impopulaire dans leur pays, puis à son remplacement par un congrès qui proclame l'indépendance du Venezuela en 1811. Les différentes provinces de la Nouvelle Grenade se proclament également indépendantes la même année, à l'exception de Quito. Miranda est alors nommé généralissime et dictateur absolu du Venezuela pour combattre les troupes royalistes qui sévissent dans plusieurs régions. Mais Bolivar et Miranda échouent tous deux. Bolivar est vaincu tandis que Miranda capitule. Ce dernier est ensuite désigné comme traître par ses officiers et est livré aux espagnols. Bolivar parvient lui à fuir en nouvelle grenade pour continuer la lutte. En décembre 1812, il écrit son manifeste du colonel Simon Bolivar aux habitants de la nouvelle grenade où il analyse les causes de l'échec de la première république vénézuélienne. Il reprend ensuite la route du Venezuela à la tête d'une armée de 300 hommes. Il enchaîne les victoires contre les royalistes et avance rapidement. Il prend plus d'une dizaine de villes avant d'entrer dans Caracas. Cette campagne est surnommée la campagne admirable, tandis que Bolivar reçoit le surnom de Libertador. Mais les royalistes ne sont pas vaincus. Dans le sud, Rosé Thomas Bov lève une armée en s'attirant la sympathie des mulâtres défavorisés. Il s'appuie sur la haine que ces derniers entretiennent envers l'aristocratie blanche pour s'adonner au pillage et au massacre. Cela dit, son entreprise s'avère très concluante, puisqu'il parvient à écraser Bolivar à la bataille de la Puerta, faisant tomber la seconde république vénézuélienne. Bolivar fuit à nouveau en nouvelle grenade avant de reprendre le combat. Il gagne le soutien du président d'Haïti en 1816 en échange de la promesse de libérer les esclaves vénézuéliens. En promettant la liberté aux esclaves qui s'enrôleraient dans son armée, et à grâce au soutien britannique, le Libertador renforce ses rangs et finit par remporter ses deux victoires décisives à Boyaca en 1818 et à Carabobo en 1821. Le congrès déclare ensuite l'union de la capitainerie du Venezuela et de la vice-royauté de nouvelle grenade sous le nom de Colombie avec Simon Bolivar comme président. Celle-ci est divisée en trois provinces, le Venezuela, le Cundinamarca et Quito, que Bolivar s'en va bientôt conquérir. Ce dernier est convaincu qu'il faut créer de grands ensembles avec les anciennes colonies espagnoles, afin que les nouveaux pays puissent être les égaux des états unis et compter dans la diplomatie mondiale. La Grande Colombie est sa première œuvre dans ce sens. Simon Bolivar apprend dès 1820 qu'un général argentin, Rosé de Saint-Martin, a réussi à donner son indépendance au Chili avant de remonter vers le Pérou où il échoue à imposer l'indépendance malgré sa prise de Lima en juillet 1821. C'est pas par incompétence qu'il échoue. À ce moment, San Martin est aussi reconnu que Bolivar. Mais le Pérou est une région très royaliste et son statut de dernier véritable bastion espagnol sur le continent consolide sa position. Un congrès s'est bien formé et a proclamé l'indépendance de la colonie avec le soutien du général argentin en 1821. Mais celle-ci est inapplicable à cause des forces royalistes et des divisions dans les rangs des créoles. Le congrès péruvien fait alors appel à Bolivar pour conquérir cette indépendance par les armes. Avant d'intervenir profondément dans le pays, le Libertador profite de sa campagne victorieuse à Quito pour rencontrer San Martin à Guayaquil. 
Ce dernier se retire de la politique après cette entrevue, laissant le champ libre à Bolivar et ses troupes colombiennes pour conquérir l'indépendance péruvienne. Ce dernier atteint la région de Calao dès 1823, là où se trouve Lima et où se regroupent les indépendantistes de la colonie. Il est alors conscient de la nécessité de détruire ce dernier bastion royaliste pour la sécurité de la Colombie et l'avenir du continent. Mais le congrès colombien lui refuse longtemps d'engager une telle expédition. Il doit se démener pour en recevoir l'autorisation et les renforts qui vont avec en août 1824. Avec cette aide, il parvient à vaincre les royalistes à Rounine avant que son principal lieutenant, Antonio Rosé de Sucre, en remporte une seconde à Ayacucho. Le Pérou est enfin débarrassé de la domination espagnole fin 1824. Deux états naissent de l'ancienne colonie, le Pérou autour de Lima et le Haut Pérou qui prend le nom de Bolivie à l'honneur de Bolivar autour de La Paz. À cet instant, le continent américain tout entier s'est libéré de la tutelle espagnole, à l'exception de Cuba et de quelques îles des Caraïbes. Ainsi, l'indépendance est arrachée aux Espagnols après plus d'une décennie de conflits partout sur le continent. Celle-ci est amère pour l'Espagne, ce qui explique notamment une expédition lancée en 1829 par Ferdinand VII pour reconquérir le Mexique. Expédition qui s'achève sur un lamentable échec. Mais celle-ci n'est pas simple non plus sur le continent. Les projets d'unité de Simon Bolivar s'avèrent rapidement être des échecs. Les grands ensembles implosent, tandis que les guerres se multiplient entre jeunes nations redéfinissant par les armes les frontières héritées de l'époque coloniale. Même en oubliant ces conséquences, les guerres d'indépendance ont fait du mal aux anciennes colonies. Le Venezuela et le Mexique perdent respectivement 20 et 10% de leur population, tandis que leurs économies chutent à cause des fuites de capital, des ravages de la guerre et de l'ouverture du marché libre qui permet aux produits manufacturés européens d'envahir le marché américain. On peut aussi ajouter à cette conclusion que les avancées sociales promises par les indépendantistes ne se réalisent pas toujours. L'esclavage n'est pas systématiquement aboli, il est souvent remplacé par un servage qui s'avère être très similaire, et les Amérindiens continuent à être défavorisés dans certains pays, comme au Pérou où ils sont soumis à un impôt spécial. Seulement cette fois, c'est les élites créoles qui, débarrassées de l'influence espagnole, en deviennent les seuls bénéficiaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et merci aussi aux membres qui soutiennent la chaîne économiquement parlant. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'histoire.